Привет, с вами «Прогулки по Израилю» и я, Лика Длугач. Погода далеко не всегда соответствует настроению, но весной в Израиле значительно его улучшает, как и все герои нашей сегодняшней программы. Итак, в этом выпуске вы увидите. История первого еврейского поселения в пустыне Негев, созданного в 1911 году. Гастрономические вкусы столицы израильского севера, города Кирьят Шмуна. Интервью с писателем, драматургом, теле- и радиоведущим Виктором Шендеровичем, признанным в России иностранным агентом. Израиль, 70% территории которого занимает пустыня, сегодня похож на цветущий оазис. Таким он был не всегда. Все начиналось с осушения болот и освоения земель, непригодных для сельского хозяйства. Но упорство и вера первых еврейских поселенцев в пустыне Негев сделали свое дело. По истории кибуца Рухама можно учить историю государства Израиль. В 1913 году, созданное всего двумя годами ранее поселение, было дважды атаковано арабами, а в Первую мировую войну полностью разрушено. В начале 20-х годов прошлого века сюда пришли новые поселенцы. Однако они были вынуждены покинуть свои жилища во время арабских беспорядков 1929 года. Впоследствии некоторые из них вернулись, но ненадолго. Арабское восстание 1936 года заставило еврейских поселенцев эвакуироваться вновь. Но желание евреев обрести дом в сердце пустыни на святой земле не угасало. И в 1944 году кибуц Рухама возродился в третий раз. Мы находимся в здании, построенном в 1946 году для солдат первого боевого подразделения в эрец Исраэль, ударного отряда «Пальмах» и членов нашего кибуца. Они прятали оружие от англичан в этом месте. Это один из самых важных этапов, предшествующих созданию государства Израиль. Чтобы взрослые люди помнили, чтобы наши дети не забывали о том, что здесь было, кибуц Рухама подвергался мощному артобстрелу со стороны египтян. Бойцы Пальмаха защищали это место. Это было непросто. Во время войны за независимость 1948 года Рухама была основным опорным пунктом Негевской бригады. Экспонаты музея под открытым небом одновременно и очевидцы, и рассказчики истории Израиля 40-х и 50-х годов прошлого века. То, что вы видите здесь, рассказывает об отрезке истории 46 по 1948 год, когда было создано государство Израиль. Здесь есть пропеллер египетского самолета, который был сбит в небе над кибуцем Рухама в канун войны за независимость. При помощи данных экспонатов можно узнать историю нашего кибуца от войны за независимость Израиля и до наших дней. Самому ценному и самому древнему экспонату коллекции кибуца Рухама более ста лет. Этот колодец – живой свидетель борьбы за поселенческую деятельность на земле обетованной. Живой, потому что четыре года назад он был полностью восстановлен и сегодня находится в рабочем состоянии. Этот колодец был выкопан в 1913 году, чтобы обеспечить воду для сельскохозяйственной фермы Рухама. А год спустя для солдат турецкого батальона, который стоял неподалеку отсюда. Я помню, как будучи маленькой девочкой, мы с подружками спускались в колодец на глубину 38 метров. Мы любили здесь играть. Вода была холодная, потому что колодец был глубокий, и мы пили ее сразу же прямо здесь. Я думаю, что это можно назвать чудом. Сам факт того, что удалось выкопать питьевой колодец до глубины 38 метров. После каждого выкопанного метра копателям приходилось закреплять края, чтобы колодец не обрушился. И то, что этот колодец до сих пор существует и на его дне есть вода, это тоже чудо. Сложно поверить, что еще совсем недавно здесь была голая пустыня, а сегодня вокруг кибуца Рухама раскинулись леса. Ежегодно в феврале, когда пустыня Негев покрывается ковром из алых цветов, здесь проходит фестиваль «Даром Адом», что в переводе с иврита означает «красный юг». Полюбоваться цветением в пустыне зимой приезжают тысячи израильтян и туристов. 
И дети, и взрослые, и новые репатрианты, которые живут в Израиле, должны приезжать сюда на экскурсию по следам истории образования государства Израиль. Это не само собой разумеется, что Израиль был создан и существует по сей день. Он был основан вопреки гигантским трудностям и несогласию со стороны большого количества стран. Вот почему важно, чтобы люди не просто узнавали о таких местах из книг, а приезжали сюда, чтобы увидеть все своими глазами, прикоснуться к истории в прямом и переносном смысле. После прогулки по югу Израиля самое время перенестись на север, в город Кирьят Шмуна, расположенный в долине Хула на границе с Ливаном. Как живут и что едят в Кирьят Шмуна в нашем следующем сюжете. Там, где с гор Нафтали и Хермон стекают водные потоки и реки Дан, Бания, Сыхат, Бани сливаются в полноводный Иордан, недалеко от границы с Ливаном расположен город Кирьят Шмуна. Он назван в память о восьми падших героях в битве при близлежащем городе Тельхай в 1920 году. Сегодня здесь живут около 25 тысяч человек. Мы находимся на верхней Галилеи, Галиле Леон. Сзади нас город Кирьят Шмуна. Город небольшой, очень теплый, три э, с половиной тысячи русскоязычных. Тут очень хорошие школы, которые славятся по всему Израилю. Мы занимали вот недавно первые места по роботике, электронике. Я думаю, что людям тут очень хорошо, и население все растет и растет. Первыми поселенцами Кирьят Шмоны стали выходцы из Марокко, Туниса, Йемена и Румынии. Город был основан в 1949 году на месте арабской деревни Хальса, жители которой покинули свои дома под давлением арабских властей. Фотографию на стенах этого, нет, не музея, а ресторана, наглядно рассказывают историю города. Эту фотографию можно назвать сердцем нашего места. На ней мой дедушка. Он принадлежит, увы, к ушедшему поколению простых людей. Даже если у него был всего лишь один кусочек хлеба, половину он всегда отдавал гостю. Сегодня таких людей уже не найти. Большую часть фотографий, которые вы здесь видите, наши гости принесли из дома. Люди на фотографиях – это знакомые и родственники наших постоянных клиентов. Они регулярно приходят сюда поесть – и оказываются в правильной компании и домашней атмосфере, где все и все знакомы с самого детства. Хальса – таково первоначальное название города Кириад Шмона. Это не просто ресторан, я бы назвал это место своего рода музеем, в котором запечатлены фотографии и вкусы нашего города, начиная с 60-х годов прошлого столетия. Мы готовим блюдо, которое делала моя мама, поэтому место и называется «Мама Хальца». Слово «мама» не нуждается в переводе, оно понятно говорящим на всех языках. Чарли в семейном бизнесе более 50 лет. Коронное блюдо заведения он не доверяет никому и готовит лично. Давайте-ка я приготовлю вам тарелочку знатного кускуса. Больше всего мне нравится готовить аутентичную вареную еду. Такую, как кускус с овощами, например. Кускус – это одно из самых популярных израильских блюд. Его привезли в Израиль выходцы из Туниса и Марокко. Нас, детей, в семье было 10. Маме нужно было всех нас накормить. У нас дома все всегда вертелось вокруг еды. И я полюбил процесс ее приготовления. Со временем хобби стало делом всей моей жизни. Вообще еду нужно готовить с любовью или не заниматься этим вообще. Если не готовишь от души, ничего не получится. И еще важно любить людей, для которых ты готовишь. Им должно быть комфортно и вкусно. В общем, нужно просто любить свое дело. Здесь вкусная не только еда, но и атмосфера, если можно так сказать, вежливое обслуживание – одно из самых лучших мест, которые я знаю. У нас в ресторане нет шеф-повара, есть только люди, которые любят готовить и доставлять радость другим людям. А если кому-то из клиентов не нравится то или иное блюдо, вся ответственность лежит на мне. Я прихожу сюда после своей основной работы. Я воспитатель в детском садике. И здесь я получаю много положительных эмоций. Такое счастье доставлять людям гастрономическое удовольствие. Вкусно готовить, эстетично оформлять и подавать блюда. И видеть радость на лицах людей. Живу я в Кирачмане уже 14 лет. Мне нравится. И вообще в Израиле отлично. 
Израиль очень хорошая страна. Столица израильского севера, город Кирьят Шмуна, в недалеком будущем может превратиться в хай-тек центр страны. Здесь строят современный парк высоких технологий. По соседству с Кирьят Шмуна расположен академический колледж Тельхай, в котором уже сегодня студенты факультета пищевых технологий создают продукты завтрашнего дня. В израильские фудтек стартапы охотно инвестируют гиганты мировой пищевой промышленности. Но какой бы ни была пища будущего, в ней всегда найдется место семейным ресторанчиком, где из поколения в поколение люди готовят еду с любовью. Журналист, телерадиоведущий, прозаик, поэт, драматург, сценарист, педагог и, как он сам себя называет, мальчик с чистых прудов. Виктор Шендерович в интервью программе «Прогулки по Израилю», записанном в декабре 2021 года. Виктор Шендерович родился 15 августа 1958 года в Москве. В 15 лет поступил в театральную студию Олега Табакова, учился в режиссерской группе, играл в нескольких спектаклях. В 1980 году окончил Московский государственный институт культуры по специальности режиссер самодеятельности театральных коллективов. В период с 1980 по 1982 год проходил службу в советской армии. В 1988 году стажировался в Высшем театральном училище имени Щукина по специальности педагог по сценическому движению. Впоследствии в течение семи лет преподавал сценическое движение в ГИТИСе. Виктор Шендерович – лауреат нескольких литературных премий в области юмора. В 1991 году был удостоен премии «Золотой теленок». Лауреат ТЭФИ-96 в номинации «События года». Лауреат премии «Золотой Остап» в 1996 и «Золотое перо России» в 1998 годах. С 1992 года член Союза писателей. За 30 лет работы на телевидении и радио был сценаристом и ведущим различных проектов. Виктор Шендерович – автор книг и множество публикаций в печатных и интернет-изданиях. 30 декабря 2021 года Министерство юстиции Российской Федерации внесло Виктора Шендеровича в реестр СМИ иностранных агентов. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Виктор. Вы часто приезжаете в Израиль, даете здесь концерты, назовем это концерты. Да, назовем, назовем вещи своими именами. Да, эти выступления, которые вполне ложатся в формат концерта, несмотря на то, что это такие устные абсолютно выступления. И каждый раз они разные. Вы приезжаете с чем-то новым. Вот в этот раз, например, взгляд из Галута, возвращение оттуда. А почему в этот раз такая тематика? А, рассказы, которые я читал, написаны были сильно до. Первый из них вообще 89 год. Когда я представить себе не мог, что буду израильским гражданином. И представить себе не мог, что эта тема у меня... Она меня настигла. Я и рассказывал об этом, собственно говоря. А, писательство хорошая, хорошая история, честная история в смысле рефлексии. Человек, обычный, нормальный действительно человек, нормальный человек, он склонен естественным образом к самообману. То, 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 как я думаю сейчас, как кажется мне, я так думал всегда. Ну, то есть не отслеживается эволюция, не документируется, скажем так. Она, может быть, и отслеживается внутри, но не, не документируется. У писателя она документируется. И в какой-то момент ты видишь, как, как вот картины... В, в правильно развешенной выставке начинают умножаться друг на друга, детонировать, создавать какой-то, так сказать, кумулятивный эффект новый. Так э, собственные тексты, разрозненные, написанные не как цикл, а вдруг возникают в какой-то целостности. Там были даже тексты, которые э, вы не читали никогда. Да. Вы когда их собрали и увидели вот эту разницу, вы удивились? Или нет? Ну, уже нет, потому что я, когда мне пару лет назад пришла мысль взять израильское гражданство, а она пришла именно как удивительным образом, это было абсолютно внутреннее решение. У меня изменилось отношение к 
государства Израиль. Изменилось отношение. С какого? Я московский мальчик. Моя самоидентификация, извините, это, так сказать, московский мальчик с чистых прудов, из, из хорошей московской семьи. Для меня не было еврейской темы. И для меня самого ее, в общем-то, и нет. Так вот, для меня эта тема появилась позже. Появилась в качестве, ну, просто, ну, насильственно. Я, это не мой выбор. Это не то, что я пришел. Там, это меня пришли, взяли за затылок и лицом в стену. Даже денок я услышал там в каком-то там четвертом классе. И я понял, надо дать мне должное, я был смышленный мальчик. Я понял что сразу, что со мной что-то не так. И что это совершенно непоправимо. И постепенно вот пошли эти рефлексии. А потом случилась свобода. Но опять-таки тема ушла, как появилась, так и ушла. Я пару раз в жизни, лично я пару раз в жизни сталкивался с этим, но я общался так счастливо в таких счастливых местах. Табаковская студия театральная. Вы да. там в 15 лет туда попали, да? 15 да, совсем лет, там в Табаков, там, японский режиссер Валерий Фокин, там, японец, Костя Ракин, Гарик Леонтьев, поляк там Андрей... Ну, не было этой... То есть это заведомый позор, антисемитизм. Это заведомый позор, и это даже не обсуждалось, но это, ну, это просто стыдно. Это стыдно. И это не обсуждалось. И когда я встречался с антисемитами первое время, мне казалось, что это какой-то, ну, это какой-то стыд посреди приличного общества. Я выросший в Табаковской театральной студии, да, куда Табаков приводил к нам, школьникам, Акуджаву, Кима, Высоцкого, Павла Александровича Маркова, первого завлита МХАТа, Катаева Валентина, который читал нам «Алмазный венец», так сказать, пробовал на нас, да. А, да, мы жили, мы жили в такой, в такой, да, в таком счастливом бульоне, я думал, что это и есть, честно говоря, я думал, что это и есть советский народ, в общем, более-менее. И меня сначала полечила советская армия, где я столкнулся лицом к лицу с настоящим советским народом, без табаковской студии и Акуджавы, да. А потом вот эта свобода. И в первый рассказ, вот «Жизнь масона Цеперовича», который я прочитал, вот когда вдруг пошло масоны, когда вдруг началось время свободы, а свобода выражалась в том, Свобода книгопечати выражалась в том, что можно Солженицына, да, можно Бродского, но можно и Майнкамп у стен исторического музея, да, можно и протоколы сионских мудрецов, да, можно вслух, оказывается, можно говорить фашистские вещи, нацистские вещи, вслух. Свобода. Свобода. Вы же хотели свободы. И вот я захлебнулся, вздохнулся, конечно, этой свободой. И начал... И в первый текст, где, собственно, появилась рефлексия, вот «Жизнь масона Цеперовича», 89-й год. Потом, это, естественно, эта тема каким-то образом... Она пошла, она продолжалась. В 94 году я впервые попал в Израиль. Это экскурсионная история. В 94 году это еще экскурсионная история. Это забавно, это интересно, это не имеет ко мне никакого отношения. При том, что до того, в предыдущие несколько лет, сюда уехал миллион, миллион. советских и жителей. И несколько человек из этого миллиона значит, позвали меня в гости, мои друзья. И я приехал в гости. Здесь уже были две мои тетки. А, дай бог здоровья, они до сих пор... Видимо, именно потому, что они уехали, они до сих пор живы. Вот. Да, я приехал в Иерусалим, в Гило к теткам. Я да, с друзьями жил, жил на Яфа у друга. Приехал в, в Тель-Авив. Но для меня это, это была экскурсия. Это еще была экскурсия. Не было ощущения, что вот такое, я приехал на свою нет, историческую родину? Нет, нет. У меня сейчас довольно сложное с этим отношение. Родина, она родина есть. Моя родина чистые пруды московские. Я улыбался, когда говорили об исторической родине, я говорю, ну тогда уж Беларусь, белорусские местечки, да, Мозырь, Гомель, Бобруйск, да, то откуда мои бабушки, дедушки, все, все четверо, я, значит, от... от... Евреи мыслят да. масштабно. Евреи мыслят. Я недостаточно был евреем, и, может быть, я недостаточно еврей сейчас. Кстати, когда я взял гражданство, я немедленно получил в том числе и довольно суровые отповеди, значит, по поводу своего недостаточного еврейства и несоответствия, так сказать, идеалам сионизма. А мои, мои отношения менялись, я уже говорил, менялось отношение а, именно к государству Израиль. Менялось вот как. Я космополит по природе. И, и, и сейчас космополит. 
И для меня мое еврейство не предмет, не предмет для стеснения уже давно, но и не предмет для гордости. Я не вижу никакой гордости в этом. И примерно так же, как я отбегаю от антисемитов, я точно так же отбегаю людей, которые загадочно заглядывают мне в глаза и говорят, мы аиды, да, вы же понимаете. Так, намекают мне на наше превосходство, да. Я отбегаю еще дальше, потому что мне еще стыднее. Да? Мне, московскому школьнику, мальчику с чистых прудов, это еще стыднее. Потому что к антисемитам я не имею никакого отношения, а к этим имею. И мне досадно. Мне досадно. А, любая ксенофобия, любое, да, мне, мне очень досадно. И долгое время отношение мое к Израилю было критическим, а, именно потому, что для меня деление по национальному признаку не, ну, не, мое, не мое. Как я написал э, однажды, если верить Ветхому Завету, то все люди в той или иной степени евреи. Да? Ну и все. да. И потом ходил в прокуратуру, значит, давал объяснение. Это что, потрясающая это, история. Это потрясающая история. Товарищ Елкин из Хабаровска написал заявление в Генеральную прокуратуру, где предложил, попросил, потребовал привлечь меня к уголовной ответственности, потому что я своим поздравлением всех с еврейским Новым годом в сентябре э, нарушил 26-ю статью Конституции Российской Федерации, где записано право человека самому определять свою национальность. Я его евреем обозвал. Меня позвали в Гагаринский, Гагаринскую прокуратуру давать пояснение. Следователь сказал, пишите пояснение. Я спросил, с какого места. Он очень неосторожно сказал, давайте как можно подробнее. Я, я написал подробнее, просили. Я написал, Авраам родил Исака, Исаак родил Аков. Я как-то так. Следователь с большим интересом это, значит, изучил. Первоначально с интересом, потому что это другая статья. Это в составе преступной группы. Это, это другой срок совсем. Ему понравилось очень, что это я не один, а там нас много. Потом он вчитался в Авраамов, Исаков, значит. Сказал, так подробно не надо. Он понял, что... Привлечь ИСА как уголовной ответственности я не уже поздновато, не догонят. Не догонят. Вот, он сказал, я спримел эту длинную историю, я написал, попросил прощения, написал, что, значит, выразил надежду, что группа этих древних евреев не помешает гражданам Российской Федерации. Бла-бла-бла, 26-я статья. А закончил, это все задокументированное, закончил. Отдельно поясняю, что говоря о том, что все люди в той или иной степени евреи, я не имел в виду гражданина Елкина из Хабаровска. Он, видимо, от обезьяны, потому что всего, на самом деле, два варианта. Вот видите, еврейская тема возникает, когда меня спрашивают. Сам я, э, по моим ощущениям, сам я не заговорю об этом, потому что ну, мне это довольно... Ну, Новый год по еврейскому календарю. Ну, порадуйтесь вместе с нами. Да? Мы все этим вкусно поедим. Да, как, как, как сформулировала дочка моих знакомых, все еврейские праздники заключаются в том, что нас хотели победить, им не удалось, давайте теперь поедим. Вот замечательно. Я очень рад. Я прекрасно поздравляю с Рождеством, с Курбан-Байрамом, всех, кто, всех, для кого это праздник, пускай они празднуют. На, главное, чтобы не натирало. Главное, чтобы ты не считал, что все должны праздновать с тобой этот праздник. И все, кто не празднует этот праздник, должны быть уничтожены или поражены в правах. Вот где проходит, вот где, там, где начинает натирать. Большая, большая планета. Можно жить, без, чтобы не натирала до крови. Это совершеннейший выбор. А, и для меня это, повторяю, для меня еврейская тема возникала только когда меня в нее снова вбрасывали. Оказывается, да, надо объясняться. Поэтому меня от государства, от самой идеи теоретически... Теоретически. Хорошо бы было, чтобы в этом не было необходимости. Хорошо бы было, чтобы не, не было необходимости иметь, защищать свой дом от внешнего вторжения. Чтобы не было необходимости иметь землю, где ты в безопасности. Чтобы ты был в безопасности по факту своего человеческого рождения, ты был в безопасности везде. Еврей ты, хуту, тутси, Армянин, азербайджанец, да, не знаю, да, Ильза Салтарингия, немец, француз, в разные времена, вспух, чех, немец, да, поляк, украинец, да, поляк, еврей, все время где-то где в каком-то месте натирает до крови, в каком-то месте натирает до крови. Еврейская натирает до крови, счет идет на тысячелетие. И вот в какой-то момент я вдруг подумал, что если все так запущено у человечества, ну, мой так, юношеский романтизм постепенно все-таки рихтовала реальность, 
мальчик из «Мальчик с чистых прудов» пожил немного в реальном мире, снаружи от Табаковской студии, Акуджавы, да, и всего этого, да, папы, мамы, вот этого застолья. А раз так сложилось, подумал я, что евреев продолжают убивать или хотят убить по факту еврейства, то, наверное, подумал я неожиданно для себя, космополит, мальчик с чистых прудов, наверное, правильно, что есть земля, в которой этого не может быть. Хорошо, что есть такой дом. Это были прогулки по Израилю. Я, Лика Длугач, прощаюсь с вами на одну неделю. Счастливо, удачи, пока.